1975, unmittelbar vor einer weiteren großen Tournee, besuchte Cat Stevens Jerry Moss in dessen Haus in Malibu. Cat beschloss, schwimmen zu gehen, während seine Gastgeber das Mittagessen anrichteten. Als er durch die Brandung schwamm, wurde er von einem Wirbel erfasst und ins offene Meer hinausgezogen. Plötzlich merkte ich, dass ich gegen den Ozean ankämpfte, von der Strömung hinausgezogen wurde und nicht mehr ans Ufer konnte. Mich überfiel Todesangst und ich betete, oh Gott, wenn du mich rettest, werde ich für dich arbeiten. Und in diesem Moment kam eine Welle, die mich in Richtung Ufer spülte. Ich schwamm mit aller Energie, die ich noch hatte, an Land. Und dann dankte ich Gott. And I was back on land. And I thank God. An diesem schicksalshaften Tag gab Cat Stevens sein feierliches Versprechen. Er würde sich bei Gott für seine Rettung revanchieren, nur er wusste noch nicht wie. I was just grateful to still be here. Ich war einfach dankbar, noch da zu sein, weil ich das Leben liebte und ich wusste noch immer nicht, was ich tun sollte. Aber nun bekam ich eine zweite Chance. Yes, I'll take my time Oh, yeah To reach there Er hatte fast ein Jahr auf ein Zeichen gewartet. Jetzt kam es in Form eines Geschenks von seinem Bruder David. Er war gerade aus Jerusalem zurückgekommen. Ich dachte, es wäre irgendein Minitrip ins Spirituelle gewesen, aber nie, dass er eine neue Religion gefunden hätte. Kind of almost tripped into it. Ich stolperte fast darüber, als ich den Felsendom besuchte, der dort eine Art Universalheiligtum ist. Ich gab meinem Bruder den Koran, weil ich in der islamischen Religion etwas ganz Besonderes zu erkennen glaubte. Er setzte sich hin und las dieses Buch. Und er tut nichts oberflächlich. Nach eigenen Worten entdeckte Cat einen Glauben, der ihm sehr vertraut schien. Er erfuhr, dass Muslime, genau wie Christen und Juden, den einen Gott Abrahams anbeteten. When I first started reading the Koran, als ich den Koran las, war das keine plötzliche Erleuchtung. Trotzdem war es eine Offenbarung für mich, dass der erste Name im Koran der Name Gottes war. Ich hatte nie gewusst, dass Muslime an Gott glauben. Was mich wirklich überraschte und heimisch fühlen ließ, war, dass ich die Namen all der Propheten wiederfand, die ich aus der Bibel kannte. Für mich war das wie eine Wiedergeburt. Dinge, die ich geschrieben hatte, wie die Freiheit ruft, es ist Zeit, dich zu finden, konnte ich jetzt mir selbst zurufen. Vielleicht war ich damit etwas konfrontiert, das ich zu Lebzeiten nicht mehr erwartet hatte. Mit der Wahrheit. Cat Stevens Weltbild hatte sich bereits tiefgreifend verändert, als er im November 1975 seine Tournee begann, die er Magic Cut nannte. It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Sechs Monate später gab er in Athen die letzte Vorstellung dieser Tournee, ein absoluter Tiefpunkt. Aufgrund organisatorischer Fehler trat er in einem halbleeren Auditorium auf. Ich warf alles hin, nahm meine Gitarre und ging von der Bühne. Mittlerweile hatte Kat schon ein Jahr lang den Koran studiert und kam dem Islam immer näher. Mit einer Jerusalem-Reise Anfang 1977 setzte er seine spirituelle Suche fort. There I was, in the middle of, you know, this holy city. Da war ich nun inmitten dieser heiligen Stadt und betrat diese Moschee. Und ein paar Muslime kamen auf mich zu, weil neugierige Touristen die Moschee immer wieder beschädigt hatten. Sie kamen zu mir und fragten mich, wer bist du? Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal gesagt, ich bin ein Muslim. 
I think that was the first time that I said, I'm a Muslim. Aus dem Arabischen übersetzt ist ein Muslim einer, der sich in die Hände Gottes begibt. Und er stand kurz davor. Aber Cat Stevens schwankte noch eine Weile zwischen Glaube und Ruhm. I was on the road, sleeping between lorry lights on the stone drunk and cold. Im April 77 brachte er Isizu heraus, ein Album, das weitestgehend an seine frühere Arbeit anknüpfte. Aber Songs wie I Never Wanted To Be A Star drückten bereits seinen wachsenden Unmut über die Tücken des Roms aus. Cat setzte zusehends andere Prioritäten. Der 29-Jährige versenkte sich in das Studium des Koran und dabei stieß er auf eine schöne Geschichte, die in vieler Hinsicht sein eigenes Leben widerspiegelte. I think that revelation came when I read the Koran and it was the chapter of Joseph. Ich glaube, der Koran öffnete mir endgültig die Augen, als ich das Kapitel über Josef las, die Geschichte von Josef, dem Sohn Jakobs. Diese Geschichte öffnete mir das Herz und ich begann zu weinen. Ich wusste, das waren nicht Menschenworte, sondern Gottes Wort. Als ich akzeptierte, dass der Koran ein Buch Gottes war, war es nur natürlich für mich, auch jenen Propheten anzuerkennen, dem dieses Buch offenbart worden war. Dann, im Dezember 1977, trat er in der größten Moschee Londons auch offiziell zum Islam über. Als frisch konvertierter Muslim beschloss Cat Stevens, seinen Namen ein letztes Mal zu ändern. Der Name Joseph hatte mir immer schon gefallen und ich war ja auch in die St. Josephs Schule gegangen. Und da es dieses Kapitel im Koran war, das mich endgültig bekehrt hatte, wollte ich auch so heißen. Später fragte mich mein Arabischlehrer, ob ich den Namen nicht Arabisch aussprechen wolle. Ja, warum nicht? Also Yusuf Islam. Aber Yusuf hatte immer noch Verpflichtungen als Cat Stevens. Die sinnigerweise Back to Earth betitelte Schallplatte war ein passendes Abschiedsgeschenk an seine Fans. Jetzt war ich in der Lage, mein Leben zur Kunst zu erheben. Ich habe immer von großen Dingen gesungen, davon, wie man die Welt verändern kann, aber durch den Koran habe ich gelernt, dass du zuerst dein Innerstes verändern musst, bevor du irgendetwas anderes verändern kannst. Back to Earth was coming down. Back to Earth war sein Loslassen, sein Abschied. Er sagte damit, ich will aufhören, ich will frei sein. Yusuf erkannte, dass er vielleicht das aufgeben musste, was in seinem bisherigen Leben das Wichtigste gewesen war, seine Karriere. Auf der Bühne und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, war den Lehren des Islam natürlich diametral entgegengesetzt. Völlerei, Eitelkeit, Konkurrenzdenken, Neid, Sex, Rock'n'Roll. Deshalb war klar, dass ich nach meinem neuen Glauben leben musste. Im Mai 1978 verkündete Yusuf Islam der Öffentlichkeit, dass die Ära Cat Stevens vorüber wäre. Das war eine beispiellose Geste. Kein anderer Star seines Formats hatte sich je so abrupt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Billy Joel, once said that Billy Joel hat einmal gesagt, wenn der Teufel ins Geschäft kommen wollte, müsste er ins Musikbusiness gehen. Die Musikbranche steht nicht im Widerspruch zum Islam, nur geht es in ihr um Egos, um gigantische Egos. Und der Islam hat ein ganz anderes Ethos. In ihm geht es darum, dein Ego zu verringern. Seine Familie zeigte Verständnis für seine Entscheidung und unterstützte ihn, als Yusuf sein neues Leben aufbaute. Fernab vom Scheinwerferlicht begann Yusuf seinen neuen Glauben zu praktizieren. Er schien sich in die Religion.